আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন গোঘাটের বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা মানস মজুমদার আজকে যে থানা গ্রাহক কর্মসূচি ছিল বিজেপির সেখানে বলা হচ্ছে যে বাইরে থেকে লোকজন এনে এলাকা দাপিয়ে বাড়ানো হচ্ছে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে আমরা কি বলবেন বিধায়ক আমার সঙ্গে ফোনলাইনে রয়েছেন মানবাবু মানবাবু কি বলবেন যে অভিযোগটা করা হচ্ছে আপনাদের নামে দেখুন অভিযোগটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বাইরে থেকে কেন আমরা লোক আনতে যাব এই নির্বাচনের পরে আপনারা দেখেছেন যে যেদিন তেইশ তারিখে রেজাল্ট আউট হয় চব্বিশ তারিখ সকাল থেকেই সিপিএম এর যারা পুরনো হারমাত যারা বসেছিল হ্যাঁ তারা বিজেপির জামা পরে একদম রাস্তায় নেমে পড়েছে মিটিং মিছিল আবির খেলা সবকিছুই করছে এবং সেদিন সকাল থেকে গোঘাটের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের দলীয় কার্যালয় বন্ধ থেকে শুরু করে আমাদের কর্মীদের ওপর আক্রমণ কর্মীদের মারধর জরিমানা সবটাই চলছে লাগাতার চলছে এখনো চলছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ তো এগুলো দেখছে যে কারা গোঘাটের বুকে সন্ত্রাস ক্রাইম করেছে এবং একটা কথা এখানে মানুষের কাছে আর লোকচুরি কোনো ব্যাপার নেই যে বিজেপি সিপিএম এর যে কৌশল ছিল যে যেহেতু জেতার জায়গায় ছিল না যে আমরা বিজেপিকে ভোটটা দিয়ে দেবো ভোটটা দিয়ে তৃণমূল আর বিজেপি লড়াই করবে একুশ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আমরা মাঝখান থেকে গোল দেবো এক নম্বর হবো রাজ্যে ক্ষমতা দেখাবো এটা ছিল সিপিএম এর কৌশল এবং বিজেপি এখানে প্রচুর টাকা বাজারে ছড়িয়েছে যে টাকা সিপিএম এর নেতাদের কাছে গেছে টাকা নিয়ে তারা এই ভোটটা একটা কৌশলে তারা বিজেপিকে দিয়েছে তো সেই জায়গায় একটা কৌশল যে আমরা এভাবে বিজেপির সাথে মিশে থাকবো বিজেপির সাথে মিশে থেকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের উপরে আমরা অত্যাচারটা চালাবো সন্ত্রাসটা চালাবো এবং সেটাই হচ্ছে সিপিএম আর বিজেপি যৌথভাবে এই সন্ত্রাসটা চালাচ্ছে আমার গোঘাটে এখনো বহু পার্টি অফিস যে পার্টি অফিস গুলো আমাদের কর্মীরা খুলতে যেতে পারছে না পার্টি অফিসে পতাকাটা নিয়ে দেওয়া হয়েছে তালা দিয়ে দেওয়া হয়েছে গতকাল আমি নিজে একটা পার্টি অফিস খানাটিতে আমি দাঁড়িয়ে থেকে সেটা তালা ভেঙে আমরা আমাদের তালা দিয়েছি আমার আমাদের পতাকা টানিয়ে দিয়েছি কিন্তু আতঙ্কটা এমন একটা জায়গায় যে দলীয় কর্মীরা সেই জায়গায় বাড়িতে বাড়িতে কি এমন ভাবে তাদের শাসানো হয়েছে হুমকি দেওয়া হয়েছে মারা মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে তারা পার্টি অফিস পর্যন্ত বসতে ভয় পাচ্ছে আমরা বাড়িতে বাড়িতে একটা দুটো বাড়িতে যখন ঘুরেছি আমাদের দলীয় কর্মীদের এবং গতকাল সন্ধ্যেবেলাও আপনারা জানেন যে একটা ঘটনা ঘটেছিল হাজিপুরে আমি সেখানে মিটিং করতে গেছিলাম দলীয় কর্মীদের সাথে সেখানে লোকজন নিয়ে এসে সিপিএম আসছিল যারা বিজেপি তারা আমার গাড়ির উপর ইটপাটকে ছোড়া আমাদেরকে মারপুর হুমকি এসব ঘটেছে পুলিশ যাওয়ার জন্য পালিয়ে যায় আমাদের দলীয় কর্মীরা বেরিয়ে বেরিয়ে তারা করার সময় তারা পালিয়ে যায় এ জিনিস লাগাতার সিপিএম বিজেপির জামা পড়ে গোগাড়ে ঘটাচ্ছে আর আমাদের দলের নীতি হলো বদলা নয় বদল চাই সন্ত্রাস যদি আমরা করব ভাবতাম তাহলে ষোলো সালের পরে কোনো সিপিএম এর নেতাই বাড়িতে থাকতে পারতেন না বিজেপিও বাড়িতে থাকতে পারত না এটা আমাদের নীতি নয় আমরা করিনি আমরা যে যার রাজনৈতিক যে মতাদর্শ সেই মতাদর্শ তারা রাজনীতি করবে আমরা এই জিনিসটাই চাই বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতা এসছে বিজেপি যারা কর্মী তারা বিজেপির মতাদর্শ নিয়ে মানুষের দরজায় যাবে সিপিএম এর কর্মীরা তারা মানুষের দরজায় যাবে আমরা আমাদের মতাদর্শ নিয়ে মানুষের দরজা যাবো একুশ সালে নির্বাচনে মানুষ যদি আমাদের গ্রহণ করে আমরা জিতব আর না গ্রহণ করে আমি হারবো এখানে তো সন্ত্রাসের কোনো জায়গা নাই সিপিএম কৌশলে বিজেপির যে ব্যানার সেই ব্যানারটাকে ব্যবহার করে সন্ত্রাসটা করছে এবং বিজেপি এবং সিপিএম এর যৌথভাবে এই সন্ত্রাসটা করছে এখানে তৃণমূল কংগ্রেস বাইরে থেকে কোথাও থেকে লোকজন নিয়ে আসেনি আমরা বিজয় মিছিল এখনো করিনি আমরা গতকাল একটা বাইক বাইক র্যালির মাধ্যমে বদনগঞ্জের চারটে অঞ্চলে বিজয় মিছিল করেছি এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজেপি যদি এটাকে সন্ত্রাস বলে একটা পার্টি অফিস খোলাকে যদি সন্ত্রাস বলে আমার একজন দলীয় কর্মী বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না তার বাড়িতে যাওয়ার যদি সন্ত্রাস বলে তাহলে এটা সন্ত্রাস মানুষবাবু আপনাদের কতগুলো পার্টি অফিস এখনো বেদখল হয়ে আছে দেখুন এখনো পাঁচ সাতটা পার্টি অফিস যে পার্টি অফিসে আমাদের দলীয় কর্মীদের কর্মীরা যেতে পারছে না ভয় দেখানো হচ্ছে তাদেরকে প্রাণী মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে পার্টি অফিস খুলতে পারছে না এবং প্রতিদিন রাতে পালা করে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বাইক বাহিনী যাচ্ছে ভয় দেখাচ্ছে বাড়িতে অ্যাসবাস্টার বাঁধে বোম ফাটাচ্ছে মারতেও করছে এগুলো ঘটছে তারপর গতকাল একটা পার্টি অফিস আমরা খুলেছি এখনো পাঁচ সাতটা পার্টি অফিস যে পার্টি অফিসে আমাদের দলীয় কর্মীদের বসার খুব সুযোগ নেই ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ গোবার বিধায়ক মানস মজুমদার আমার সঙ্গে এতক্ষণ ফোন লাইনে ছিলেন